രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എമഹ എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ജീവൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എഫ് സി വിറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ എഫ് സിയുടെ സ്വീകാര്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം മറ്റു പല കമ്പനികളും വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വണ്ടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എമഹ എൻ എഫ് സിയുടെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് എമ എഫ് സി വി ത്രീ ഓക്കെ ആം ഫിവിൻ ജോസഫ് വെൽക്കം ടു ഫോസിൽ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് സി ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എഫ് ഫി സിഡും വേറൊരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഫി സിഡ് എസും എഫ് ഫി സിഡ് എസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർ ടേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു കോമൺ ഫിനിഷും പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഗാർഡായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ കൗളങ്ങനെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മോഡലും പിന്നെ എഫ് ഫി സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് മോനിയുടെ ഡിസൈൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പ്രായത്തിൽ കവറിന് വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി സി കവിഞ്ഞ ഒരു ലുക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഹോ പുതിയൊരു യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമായെന്ന് അറിയത്തില്ല മറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേഷൻ ടൂവിലെ ഡിസൈൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഒരു യുണീക്നെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വൈഡർ റേഞ്ചിലേക്ക് എൻ്റെ വെട്ടം കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറും പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് രാത്രി കാലങ്ങൾ വൈഡർ റേഞ്ചിലേക്ക് വെട്ടം കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ലോങ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് വെട്ടം മെയിനായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡർ റേഞ്ചിലേക്ക് വെട്ടം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈൻ സെക്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മഹ പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്ന് പുതുമയാക്കി കാണാം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല തനി ടെപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മിക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മസ്കുള ഫിനിഷാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എഫ് സി ടു ഫൈവിനോടെ കടവരുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് മിക്സ് സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോക്ക് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫ് എസ് ഡി എസ് ഇവിടെ ഒരു കോമിയം ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്ന അതിനൊരു കോമിയം ഫിനിഷ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് എയർ ഇൻടേക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സി സി കഴിഞ്ഞ ലുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാം വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടിയുടെ റേ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ടൈ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എഫ് സി സോറി യമഹ വി ത്രീ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു മഡ്ഗാർഡാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാബ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പീസാണ് ഗ്രാബ് ഡ്രൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബോർ ആയിട്ടല്ല നല്ലൊരു ലുക്കാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പില്ലൻ ആണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് ഡ്രൈവിലാണ് അതിനകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഫ്ലർ ആണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചും കൂടെയും സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള മഫ്ലർ ആണ് അതിനകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സോസ് നോക്കണേ ഇപ്പം കയറ്റി ചേരാം എൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ അഗ്രസീനസ് കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വണ്ടിയുടെ മിററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് സി ടു ഫൈവ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എഡ്ജി
പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാൻഡിന്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്ഡ്രേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ കൃത്യം ആ കംഫോർട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്ഡ്രേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഗ്രൂ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അത് മാറ്റിയിട്ട് ലോങ് ബീമും ഷോർട്ട് ബീമും അതിനകത്ത് തന്നെ പാസ് ലൈറ്റിങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ബീം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലോ ബീമിൽ ആക്കിയിട്ട് പാസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ടി ഫിഫ്റ്റീനിൽ കണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ അകന്ന് മാറിയിട്ടാണ് എൻ്റെ എൻജിൻ കീ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേന്നാണ് ഈ സെറ്റപ്പിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അകന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻജിൻ കീ സ്വിച്ച് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക് കളറും അതിൻ്റെ ലെറ്ററിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആയി പോയെന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് കുറച്ചിങ്ങനെ വേക്കാൻ്റെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടിയേനെ പിന്നെ നമ്മൾ പകല കൂടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വിസിബിലിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊരു ആവറേജ് വിസിബിലിറ്റി നൽകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒട്ടും ബെസ്റ്റും അല്ല ഒട്ടും മോശവും അല്ല ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേസിക്കും ഇൻഡിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് ഏത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹലോ ബഡി അങ്ങനത്തെ ഫണ്ണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് മിനിമലായിട്ടും മിനിമൽ എന്നല്ല ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്ററും സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ ഗേജ് അത്ര ആർ പി എം മീറ്റർ അത്രയൊക്കെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല വൈഡ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് വൈഡ് റേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിന് കിട്ടുന്നത് പില്ലിനാണ് ശരി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശരി നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വൺ മോഡലുള്ള പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റല്ല ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വെയിറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു കമ്പ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സിംഗിളാക്കിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈഡറായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടറിന് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ബി എച്ച് പി പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സി സി എൻജിനാണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസും മൈലേജും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സെൻസറും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്യൂവിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻജിനിലേക്ക് വിടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മികച്ചൊരു മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓഫർ പ്രകാരം ഏകദേശം നാൽപ്പത് കെ എം പി എൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ എം പി എൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏത് വണ്ടിയിലാണ് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഈ വണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ല ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയറിന് കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കുന്ന മോഡൽ സി എറ്റിൻ്റെ ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ടയർ ബാക്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ ടയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കോർണർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണ് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഈ ടയറിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ